。在我们的人生旅途中，希望不要有布隆迪居民目前的预期寿命。我发现自己在一排灯光明亮的货架上，我立即发现了数字吸汗台和带清洁海绵和切割器的脱汗装置。我怀着自觉的我怀着讨价还价的幻想，把这些东西放在了六十六号板桥箱的滚筒上，用掉在地上的一个英勇的鸡蛋来润滑，同时等待条形码阅读器把它们变成昂贵而现在毫无用处的必必声。一般来说，正确进行电器和电子吸汗是很重要的。选择一个功率和温度适合你所做的焊接类型的烙铁。如果温度太高，你有可能损坏电子元件；如果温度太低，焊料可能无法正常粘附。检查要焊接的表面是否干净，没有氧化物和其他杂质，可能要用脱氧剂来清洗，如焊膏，也称为助焊剂。使用质量好的吸线，通常是。百分之六十的吸合金，带住焊剂芯，尺寸合适。吸线的直径必须根据要焊接的电器或电子元件的尺寸来选择，颜色最好是明亮的浅灰色，这表明表面没有氧化，因此表明合金的质量好。检查烙铁头是否干净，用提供的海绵去除任何吸的残留物。在使用前，将烙铁加热几分钟，以达到合适的温度。如果可能的话，应根据吸的类型和要焊。焊接的部件将温度设定在两百至四百五十度之间，将吸丝涂抹在焊接表面，可能要靠近用电烙铁加热的焊接点，不要夸大吸的数量，否则会在元件之间产生吸桥。不要吸入烟雾，也许可以在通风的环境中工作，甚至最好使用排烟器，这些烟雾是有毒的，没有精神作用。当吸还在融化时，尽量不要移动电子元件，以免影响。焊料的紧密性。最后，检查结果，核实是否有短路或吸桥。而要去除吸或脱焊吸的电子元件，有几种方法：使用真空泵，产生真空，将融化的吸从烙铁中吸出来；使用电动脱吸器，它由一个加热头和一个真空泵组成；使用脱焊辫子，该辫子由系统编织而成，在将其放在要去除的焊料上后，由吸焊铁加热时吸收融化的吸；使用热风电烙铁融化焊料，取出。元件，然后用脱焊辫子或真空泵去除吸。显然，随着经验的积累，一切都会变得更容易、更准确、更快速的完成。至于本视频中使用的 Parkside 公司的焊台和其他所有设备，它们被证明适用于偶尔的小型 DIY 工作，特别是烙铁有足够的功率，可以轻松的操作二毫米以下的电线部分，制造质量符合价格范围。对于那些想花几十欧元就能在电器和电子领域开始用吸焊接的人来说，整个事情可以考虑。感谢你观看到目前为止的视频，我希望我对你有帮助，并让你感到高兴。如果你还没有这样做，请分享、评论、喜欢、查看其他视频、提供一个超级感谢并订阅频道。谢谢你的支持，再见。